골목이 차가 다닐 수 없을 정도로 모여 있는 이유고요. 뭐, 뭐 칠개 불락이 있어요. 들어가서 다 트러블 그냥 그 사람들 죽이고 막 그랬는데 눈에 띄는 게 다른 집에 비해서 동갈랑이 돼 있어가지고 저격당해가지고 돌아가셨어요. 지금 한 25살 먹었어. 저요? 네? 네? <웃음> 저 죽신다고요? <저 진짜고요? 웃음> 여기는 누가 봐도 지극히 평범한 시골 마을입니다. 언제나 그랬듯 이야기는 예상치 못한 곳에서 시작이 되곤 합니다. 도착하자마자 밭에서 일하시는 마을 어르신을 보는데 어르신 안녕하세요. 말 걸었지만 바쁘신가 봅니다. 항상 있는 상황이라서 이젠 어색하지도 않습니다. 그리고 저기 열심히 일을 하시는 또 다른 어르신이 보입니다. 어르신 안녕하세요. 제가 약간 이런 데를 돌아다녀요 무작정. 어르신 뭐 하신 거예요 지금? 깨. 깨. 근데 여기 어르신 집이에요? 아니요 우리 사갖고 있어고 자고 있지. 아 집은 저기 위에시고? 네. 근데 여기 되게 정치가 있네요. 정치가 있어? 네 되게 오래된 거 같아요. 이거는 오래됐지. 무슨 목적으로 있었지? 원래 집이에요? 옛날에는 이렇게 살았던 게. 시골에 어르신들은 바쁘게 사세요 항상. 땅 부어서 못 얻었어. 집에서 먹기라도 그래도 저기 쉬셔야 되는데 이렇게 분정이 움직였어 시작할 때 네. 부지런히 해놔야 나는 그냥 맨날 이 파티와 사회 재미있었어 근데 안 힘드세요? 심어놓으면 이게 얼마나 자랐나 그 걱정스럽고 키워놔야 또 보고 버려먹었나 쳐다보고 취미생활로 하는 것은 하나도 없어 한번 시작해놓으면 정성을 다 드려야 해 아유 명언이시네 예? 명언이 이거는 해주신거예요 양파 아이고 대치신거 같다 좋아? 네 네? <웃음> 저 주신다고요? <웃음> 아니야 아니야 아유 누가 보면 강차한 줄 알겠다 아니요 그래도 싱싱해 보여 그냥 여쭤본 거예요 지금 한 스물 대살 먹었어 저요? 스물 대 살이요? 저 칭찬해 주시는 거예요? <웃음> 모르길래 모르길래 아, 제가 갑자기 말 걸어서 죄송해요 아니 좋네 손자처럼 아 그래요? 아유 저 더더 기분 좋네 잠시 말벗이 되어 유쾌한 만남을 하고 나니 이 마을을 본격적으로 안내받습니다. 마을 어르신을 뵙고 마을 전경을 보고 나니 이곳이 더욱 궁금해졌습니다. 유심히 보면 다른 시골 마을과 조금은 다른 점이 느끼시나요? 이 마을은 가옥들이 유난히 모여있는 데다 마을 골목 또한 자동차는커녕 경운기 한 대도 지나가기 힘들어 보입니다. 이 마을에 대해 설명을 듣고 싶어 사람들을 찾던 중 집안 쪽에서 열심히 일하시는 어르신 저분은 분명 방금 전 밭에서 제 인사를 못 들은 어르신이 분명했습니다 또다시 대화를 시도합니다 안녕하세요 어르신 네 저는 그 마을 구경 왔거든요 궁금한 게 여기 마을이 오밀조밀하네요 길이 좁아요 길이 좁아? 네딴 <웃음> 데는 차가 두 개가 왔다 갔다 비키 그래 네 근데 이거는 땅 욕심 차가 들어올 수 있는 길은 아닌 것 같은데 들어올 길은 들어온디 집 앞에다 조가 받치면은 받친다고 이 마을에 대해 어르신은 더잘 알고 있는 마을 분을 소개합니다. 오늘은 유난히 꼬리에 꼬리를 물고 마을을 탐방하는 것 같습니다. 수소문 끝에 골목 가장 자리에 집에서 안내 받은 어르신을 뵙니다. 그리고 골목이 차가 다닐 수 없을 정도로 이렇게 모여 있는 이유가 뭐예요? 다른 말에 비해서 되게 오밀조밀 모여 있어요. 요 우구도 칠개 불락이 있어요. 이 안동 사람들이 피신을 일로 했어요. 유교 때 인민군들이 그 불락은 들어가서 다 털어불고 그냥 그 사람도 죽이고 막 그랬는데 우리 불락에는 들어들 못했어요. 왜요? 여기가 좀 외조 많이 외졌나? 지형상 여기 들어오면 저 문학해서 입구에서 막아보고 어디 갈 데가 없거든. 아 예전에는. 네. 지금은 길이 나 있었지만. 네, 그래요. 요것도 요 길도 좀 넓. 새마을 사업으로 넓힌 거예요. 포도시 이하가다 인 정도만. 그러면은 주변의 불락들에 있는 사람들이 다 일로 와서 피신을 했다가. 그러죠. 다시 이제 돌아가고. 아. 그럼 여기 이 마을에 대해서 되게 감사하게 생각하고 있겠네. 그 사람들은 그러지. 근데 그... 여기 와서 집을 짓고 산 것이 아니라 작은 방으로 이사를 많이 왔. 아 그렇구나 아, 그러면 선생님은 여기서 몇년 사신 거예요? 내가 4.1년 생이에요 내가 80년 여기서 대학지 야 그러면 여기 완전 토박이시네 <웃음> 그러죠 여기 제대로 만났네 제가 <웃음> 어르신 제가 감사합니다 <웃음> 어디 가든 제가 항상 다니면서 느낀 점은 그곳의 히스토리는 겉으로 보이는 것이 다가 아니다 라는 것을 다시 한번 상기시켜주는 대화였습니다 그리고 눈에 띄는 고택을 목격합니다 
좀 눈에 띄는 게 다른 집에 비해서 되게 정갈나게 돼 있어가지고 송진우 선생이라고 송진우 선생님이 어떤 분이에요? 45년경에 독립운동 하시다가 저격당해 가지고 돌아가셨어요 이야 좀 대단하신 분인데요? 대단하신 분인데 이 들어가는 문부터가 뭔가 이곳은 알면 알수록 놀라운 마을이었습니다 송진우 선생님은 민족 교육을 통해 수많은 애국 청년을 배출하고 이후 3.1운동에 가담하고 조선민립대학 건립에 참여하는 등 교육과 언론을 통해 적극적인 항일 독립운동을 전개하신 분입니다. 하지만 애석하게도 불의의 흉탄에 서거하시고 훗날 1963년 3월 1일에 3인주의로 일관된 삶을 기려 건국훈장 국립장이 추서되었습니다. 그리고 지금까지 이 마을 사람들은 그분의 뜻을 기억하고 추모하고 있었습니다. 저 분야 한국공부도 배우고 어르신들한테 아 진짜요? 네. 다 기억나세요? 아 그러지 공부한 것은 기억나지 아... 그래서 여기 좀 유명한데 관광지 같은 거는 좀 많잖아요 근데 정작 좀 의미 있는 곳에 사람들이 많이 와요? 여기는 주로 학생들이 많이 와 약간 일반 관광객들은 안 오게 되고? 안 오지 나무래도 독립운동가시니까 음. 국사나 이런 걸 공부하기 위한 학생들이나 선생님들은 오시나 보네요 네 그러죠 겉으로 보기엔 평범하지만 자세히 들여다보면 곳곳에 히스토리가 묻어있는 마을 되게 운치있는 게이 저택 뒤에 담양하면 유명한 대나무가 또 이렇게 쫙 있네요 담양하면 대나무잖아요 담양은 잘 몰라도 대나무라면 담양이라 알아 <웃음> 담양하면 대나무가 아니라 네. 대나무하면 담양이라 어떠신가요? 이 자연적인 경관 뿐만 아니라 역사적으로도 이야기가 많은 듯 깊은 마을 저는 조금 더 많은 사람들이 방문해서 제가 느낀 그 감정과 경험을 공유하고 싶었습니다 이거 혹시 구경하는 거가 돈을 내야 돼요? 돈? 예. 네. 참, 뭔 돈을 다 줘, 이런 거. 아, 오신 것만 해도 고맙게 생각하지. 아, 와서, 그렇게? 예, 예, 오셔서 구경만 하는 것도 고맙게 생각하죠. 저는 이런 나무길, 대나무도 다 좋은데, 이런 데한번 왔으면 좋겠어요. 그 나라를 지키신 선생님들, 액수전에 뜯어 길어서 이런 데 예. 구경 오면 사람이 뜻깊을 것 같아. 예. 그 마을 이뻐가지고 막 왔거든요. 야, 여기도 역시나 이 마을의 상징인 이 보호수가, 야. 예고 없이 왔는데 이렇게 어르신이 맞아주니까 기분 좋네요 아니 고맙대 찾아와 주셔서 아 제가 더 감사하죠 하여튼 제가 또 한번 찾아가 뵐게요 그때는 그 어르신 집을 이제 아니까 제가 저뭐 음료수 하나 사 갖고 와야겠다 하여튼 감사합니다 어르신 또 나중에 또 찾아 뵐게요 선생님 감사합니다 우연히 만나고 방문했던 이 마을 이번 여정에서 확실히 느낀 건 그곳에 대해 알려면 보이는 것에 미리 예단하지 말고 그곳에 이루어진 모든 것을 경험하고 판단하는 것 그런 의미에서 많은 것을 느낀 마을이 아니었나 싶었습니다 완벽한 여행 계획도 좋지만 가끔은 무작정 떠나보는 것은 어떨까요?